എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഡിസിൻഫെക്റ്റിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡെയിലി സപ്ലൈ വിത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി പി എം ഓഫ് ക്ലോറിൻ If the disinfectant is available in the form of bleaching powder containing 30% of the available chlorine, the amount of bleaching powder required to treat the daily flow of water is. If you don't have any demand for chlorine, residual chlorine is not available, it is not available. Bleaching powder is not available, it is not available. If you don't have any logic, we will solve this question. How do you think about it? അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്ലോറിൻ എത്രയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് liter then the answer will be 25000 25000 milligram of chlorine aanu 50000 liter water ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷനെല്ലാം നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇത്രയുമാണ് ഓവറോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഓവറോൾ ഫ്ലോറിൻ വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ക്ലോറിൻ ആയിട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ എത്ര ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ക്ലോറിൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് നൂറ് കിലോഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് മുപ്പത് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ക്ലോറിൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്താൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ക്ലോറിൻ കിട്ടും സോ എക്സിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which method of analysis of water distribution is most suitable for long and narrow pipe system in our video lectures il pariyatha oru question aanu answer varnathu equivalent pipe method aanu the terminal velocity of a small sphere settling in a viscous fluid varies as the settling velocity il equation namak ariyam v equal v is equal to g minus 1 ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മ്യൂ ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ അല്ല സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ആണ് സോ ആ ഓപ്ഷനും അല്ല സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും അല്ല ഫസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഡയമീറ്ററും അല്ല സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂവിഡ് വിസ്കോസിറ്റി സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി വേരീസ് വിത്ത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂവിഡ് വെലോസിറ്റി സിയോലൈറ്റ് ഈസ് സിയോലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അലൂമിനിയം സിൽക്കേറ്റിനെയാണ് സിയോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സിയോലൈറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഗുലൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ടെബിഡിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് മോർ ദാൻ കോഗുലൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ടെബിഡിറ്റി ഫിഫ്റ്റി പി പി എമ്മിനേക്കാളും കൂടുമ്പോഴാണ് കോഗുലൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നത് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്ത് ഏത് പാരാമീറ്ററാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ എത്ര വരുമെന്നുള്ളത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസൈൻ പീരീഡ് സോ ആൻസർ ഈസ്
ബിയോഡി ഇൻ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഈസ് ബിയോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വാട്ടറിലുള്ള ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ എത്രയാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു മെഷറാണ് നമ്മൾ ബിയോഡി അല്ലെങ്കിൽ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്ററോ ഫീക്കൽ മാറ്ററോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ബിയോഡിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം സോ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിൽ ബിയോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ദ സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൽ ലാർജർ ദാൻ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എം എം ഇൻ ദ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് ഓഫ് ഡെപ്ത് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ദ ടാങ്ക് ഈസ് അപ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി വി എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതൊരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് വരേണ്ടത് മില്ലി മില്ലി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ആക്ച്വലി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി തരേണ്ടത് സോ മില്ലി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്കറിയാം ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏത് ഡെപ്തിലാണ് ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഡെപ്തിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നത് അത് ഇത് സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കത്തില്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എം എമ്മിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു അവർ ആണ് സെക്കൻഡിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനെ അവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു അവർ ആണ് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ നടക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റജൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈക്വലെ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കും സോ ആൻസർ ഇസ് കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ ഈസ് ഡൺ by scrapping and sand removal that is correct answer lack of pre treatment pre treatment on avashila plain sedimentation kaynittu direct aayittu namukku sand sorry slow sand filter like water ne namukku pass cheyan pattu rapid sand aanengilana coagulation okka kaynittu mathrame rapid sand filter like കടത്തി വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ ബാക്ടീരിയ റിമൂവൽ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാക്ടീരിയ റിമൂവൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആണ് എഫിഷ്യൻ ഇൻ ദ കളർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ റിമൂവൽ ആക്ച്വലി അതൊരു റോങ് പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം കളർ റിമൂവലിൽ ഇത് ഒട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല സോ ദ ഓപ്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം അയൺസ് വിച്ച് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സോളിബിൾ ഫോംസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം അറ്റ് ദ നോർമൽ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആക്ച്വലി കാർബണേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലീസ്റ്റ് സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാർബണേറ്റ്സിന് പൊതുവെ സോലിബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് സോറി അറിയില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ദ ആവറേജ് ഈൽഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂബ് വെൽസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്യൂബ് വെൽസിൻ്റെ ഈൽഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നതാണ് സോ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതൊരു ട്യൂബ് വെല്ലിൻ്റെ ആണ് ഓപ്പൺ വെല്ലാണ
second option that is 0.05 to 0.5 ppm. In water treatment, rapid sand filtration is adopted to remove. Rapid sand filtration adopted to remove. What is the question? Uh, filtration is options on okay. dissolved organic uh, substances, dissolved solids and gases, floating solids and uh, dissolved inorganic solids, bacteria and colloidal solid. Actually, filtration in the Ranaji in the Nolana e question wonder would they see the bacteria and colloidal solids in a minute title particles in a remove and item and filtration you say in the so bacteria and colloidal solids and answer. Design period for the water supply project is generally taken as water supply project in the usually where in the our detention time on the bar in the 20 to 30 years where we have already in the video sila uh, different uh, uh, water supply systems in different parts so our day it ran a detention time or all that well design discharge at three and other already separate video chase it in a bar in the video so kind of telling us and description box will link or come which treatment is carried out after filtration? Filtration can you say in the day? We will do the order of the process of screening. We will do sedimentation. That is depending upon the turbidity, plain sedimentation, uh, coagulant aided sedimentation. Most large treatment plant will do coagulation aided sedimentation. Uh, most of the time, we will choose the same. Chain on filtration. Filter either the water and number disinfection chain on a condo owner. So, disinfection on answer. Population forecasting method best is suited when the growth rate is having decreased trend and the city is heading towards saturation. About just imagine a city as in the full growth period. As I said, we construct the building cell and construct the industry cell and the land is congested. Then, we business in the city. Then, we have a settlement in the city. Then, there is a decreasing trend. Then, we use the population forecasting in the method. It is Decreased growth rate, growth, sorry, growth rate method, and decreased growth rate method, and sorry, sorry, mistake, but growth rate method, and you say in the pale, and the man's now. Arithmetic method, and only you say in the arithmetic method, which is to forecasting the outcome breaker. Gum, Korchu cherry values, and I'm going to get another old idler cities in the population forecasting in the end. It's another the UCR. Next to geometric method, longitudinal method, arithmetic in a comparing of very large values, and then upon young, other baller, new idler. Cities in the population forecasting in the end to use in the graphical method, graphical interpolation under that ball. Then the same situations all the city will have the same surroundings, the same type of terrain, the same type of business or cover in the cities in the Tamil compare the change to population forecast here and other than graphical method not the very not. Next question, best pipe for the water mains for long life is. Now, we have cast iron on E2 goods life will pressure pipe at the use of another. So, cast iron on cast iron for 100 years where you can life on now. Zeolite process is used to remove, of course, hardness remove and layer method and zeolite process. Addition of potassium permanganate to impure water makes it. Answer orderless and potassium permanganate in the past, you know, small villages are like well really use in the very treatment on the well water to see as just a well really use in the or do chemical on a potassium permanganate orderless are coming to turn me not to use in the automatic device which allows the water to go only in one direction one direction matra water flow and with the key another reflex valve along the non-return valve on the 
പറയും സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ എൻട്രി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ് സെക്ഷനിലേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ എൻട്രിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീഫ് വാൽവ് പ്രഷർ എവിടെയെങ്കിലും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൈപ്പിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഷറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ്സ് സ്കോർ വാൽവ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പൈപ്പിന് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എം ടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൽവാണ് സ്കോർ വാൽവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിമൂവിംഗ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഡീ മിനറലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ലൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോയിലിംഗ് ഒക്കെ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡ് ഫോർ ക്ലീനിങ് ഗ്രാപ്പിഡ് ഗ്രാപ്പിസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടതിൽ ഈ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദി ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററാവട്ടെ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററാവട്ടെ അതും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫിൽറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോ ടോപ്പിക്ക് നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദ റാപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാം ബാക്ക് വാഷിംഗ് വഴിയാണ് സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് അജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക് വാഷിംഗ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻ പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈസ് പ്രോജക്ട് ദ ക്വാഗുലേഷൻ ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് വെൻ ദ ടബിഡിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ എക്സീഡ്സ് ടബിഡിറ്റി എത്ര കൂടുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ സപ്ലൈസിൽ ക്വാഗുലൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ബി പി എമ്മിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് ക്വാഗുലൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് ദ വാ വാൽവ് വിച്ച് അലോസ് വാട്ടർ ടു ഫ്ലോ ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഫ്ലോയിങ് ബാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിഫ് ഫ്ലെക്സ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന വാൽവാണ് സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ബോത്ത് ആണ് ആൻസർ റിഫ്ലെക്സ് വാൽവ് ആൻഡ് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽസ് ഗേറ്റ് വാൽവ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ അനുവദിക്കണോ വേണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ഓഫ് ദ വാട്ടർ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് അലോവ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോളിഫോം ഫൗണ്ട് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ കോളിഫോം കൗണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാത്തജൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈക്വലൈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈക്വലൈ ബാക്ടീരിയ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എം ജി സീറോ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് സീറോ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അയൺ ഇൻ വാട്ടർ കോഴ്സസ് വാട്ടറിൽ അയണിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെയിൻസ് ഇൻ ക്ലോത്ത് ആണ് നമുക്ക് അയണ് അയണിൻ്റെ സോൾട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളർ പോലുള്ള സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ അതാണ് അയൺ ഇൻ വാട്ടറിലുള്ള പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ മെറ്റൽസ് കൊണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ആണ് മഗ്നീഷ്യം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും മഗ്നീഷ്യം ഒരു തേർട്ടി എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അതിന് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ പൈപ്പിൽ എൻക്രിസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും കാൽഷ്യം ആണെങ്കിലും അത് തന്നെ എൻക്രിസ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും കോപ്പർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പിൽ കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ കാരണമാവുന്നത് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ലങ്സിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചില വെറും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് കാഡ്മിയം ആകട്ടെ മെർക്കുറി ആവട്ടെ സെലീനിയം ആവട്ടെ ആർസെനിക്ക് അതുപോലെയൊക്കെ ഉള